IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாடு நம்பர் 1 கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் कांटेक्ट 7305533533ஆசிரியர்ந்திரசேகரன்ற்றும் ரூபா புருஷோத்தம்மா டிசம்பர் ஒன்பது சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் ஊழலுக்கு எதிரான பொது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்தி மூன்று அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஊழலுக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிறைவேற்றப்பட்டதிலிருந்து சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் ஒன்பது அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச ஊழல் எதிர்ப்பு தினம் என்பது அரசியல் தலைவர்கள் அரசாங்கங்கள் சட்ட அமைப்புகள் மற்றும் லாபி குழுக்கள் ஊழலுக்கு எதிராக ஒன்றிணைந்து செயல்படவும் மற்றும் இந்த நிகழ்வை சுற்றியுள்ள பிரச்சனைகளை ஊக்குவிப்பதாகும் இந்த நாளில் ஊழல் எதிர்ப்பு வக்கீல்கள் சமூகங்களில் ஊழல் மற்றும் மோசடிக்கு எதிராக திறம்பட போராட பொதுமக்களை ஈடுபடுத்த நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் டிசம்பர் ஒன்பது உலக டெக்னோ தினம் உலக டெக்னோ தினம் டெக்னோ உலகில் அதிகமானவர்களை கொண்டு வருவதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இசையை கண்டறிய நம்முடைய ஆழமான உணர்வையும் மற்றும் நமது துடிப்பான தன்மையை தழுவுவதன் மூலம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறது உலக டெக்னோ தினம் என்பது நாம் கையாளக்கூடிய அனைத்து உண்டிசின் கொண்டாட்டமாகும் எனவே இந்த இசை வடிவத்தை உருவாக்கியதற்கு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இந்த தேதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஜிவான் அட்கின்ஸ் டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் மேலும் ஜிவான் அட்கின்ஸ் டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பிறந்தார் மற்றும் பெல்லிலிவில் மூன்றில் ஒருவராக இருந்தார் மிச்சிகனில் உள்ள பெல்லிவில்லில் அவர்கள் ஒன்றாக இருந்ததால் பெயரிடப்பட்டது உலகின் முக்கிய வாகன உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவராகவும் இருந்தார் இது டெக்னோவின் பிறப்பிடமாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்தியா பங்களாதேஷ் உறவுகள் மூலபாய கூட்டாண்மையை மீறுகின்றன இந்தியாவிற்கும் பங்களாதேஷ்கும் இடையிலான உறவுகள் மூலபாய கூட்டாண்மையை மீறுகின்றன பங்களாதேஷ்க்கு அங்கீகாரம் வழங்கிய இந்தியாவின் நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு நிறைவை நினைவு கூறும் வகையில் டாக்காவில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய பங்களாதேஷின் இந்திய உயர் ஸ்தானிக்கர் ரிவா கங்குலிதாஸ் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு உறவு எல்லா நேரத்திலும் உயர்ந்தது என்று கூறினார் பங்களாதேஷுடனான தனது உறவுக்கு இந்தியா முன்னுரிமை அளிக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் ஜனவரி மாதம் தொடங்க இந்திய சரக்கு கப்பல்கள் பங்களாதேஷ் துறைமுகத்தை பயன்படுத்துவதற்கான சோதனை இந்திய சரக்கு கப்பல்கள் விரைவில் பொருட்களை நகர்த்துவதற்காக பங்களாதேஷ் துறைமுகங்களை அணுகலாம் இரு நாடுகளின் கப்பல் அமைச்சகங்களிடையில் செயலாளர் அளவிலான பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பின்னர் டாக்காவில் பங்களாதேஷ் கப்பல் செயலாளர் அப்துல் சமத் அறிவித்தார் சிட்டாகா அல்லது மூங்லா துறைமுகம் வழியாக சரக்கு கப்பல் இயங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் முதல் சோதனை ஓட்டம் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெறும் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் போதுமான அளவு ரேபிஸ் தடுப்பூசி வழங்க உத்தரவிட்ட புதுதில்லி உயர்நீதிமன்றம் தில்லி உயர்நீதிமன்றம் நகரத்தில் உள்ள மையம் ஆம் ஆத்மி அரசு மற்றும் நகராட்சி அமைப்புகளுக்கு தேசிய தலைநகரில் நடத்தப்படும் மருத்துவமனைகளுக்கு முறையான இடைவெளியில் ரேபிஸ் தடுப்பூசிகளை போதுமான அளவு கொள்முதல் செய்து வழங்குமாறு உத்தரவிட்டது டெல்லியில் ரேபிஸ் தடுப்பூசி தடுப்பூசி பற்றாக்குறையை எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு செய்தி அறிக்கையின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் தானாகவே ஆரம்பித்த பொதுநல மனுவை தீர்ப்பதற்கு தலைமை நீதிபதி டி என் பட்டேல் மற்றும் நீதிபதி ஸ்ரீ ஹரிசங்கர் ஆகியோர் அடங்கிய நீதிக்குழு உத்தரவிட்டது ஏக் பாரத் ஸ்ட்ரேட்டா பாரதத்தா உயர்ந்த தனியாளர் 
அரசு பள்ளிகளை இணைக்க பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்துகிறார் ஏக் பாரத் ஸ்ரேட்டா பாரத்தை உயர்த்துவதற்காக தனியார் மற்றும் அரசு பள்ளிகளை இணைக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடி பரிந்துரைத்துள்ளார் திரு மோடி குஜராத்தின் ஏகல் வித்யாலயா சங்கதனை காணொலி செய்தி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் நாட்டில் சிறந்த கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுக்கு மத்திய அரசு ஆர்வத்துடன் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் அவர் கூறுகையில் பழங்குடி குழந்தைகளுக்கான உதவித்தொகை ஏக்லவியா மாதிரி குடியிருப்பு பள்ளி போஷன் அபியான் மற்றும் மிஷான் இந்திர தானுஷ் போன்ற திட்டங்கள் பள்ளி விடுப்பு விகிதங்களை சரிபார்க்க உதவியது மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளின் முழுமையான வளர்ச்சியையும் ஊக்குவித்தன என்றார் பிரதமர் மோடி மொரீசியஸ் பிரதமரை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்களை பற்றி பேசுகிறார் இந்தியாவும் மொரீசியஸும் நெருக்கமான பன்முக இருதரப்பு உறவுகளை கட்டி எழுப்பவும் பரஸ்பர ஆர்வம் மற்றும் முன்னுரிமைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஈடுபாட்டின் புதிய வழிகளை ஆராயவும் நெருக்கமாக பணியாற்ற ஒப்புக்கொண்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் மொரீசியஸ் பிரதமர் பிரவிந்த் ஜீக்நாத்தை சந்தித்தார் மிகவும் பாதுகாப்பான நிலையான மற்றும் வலுவான மொரிசியஸை உருவாக்குவதற்கான அவர்களின் நம்பிக்கைகளில் இந்தியாவின் முழு மனதுடன் கூடிய ஆதரவையும் மற்றும் தொடர்ந்து ஒற்றுமை நிலைநாட்டும் என்று திரு மோடி மொரிசியஸின் அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் கூறினார் ஜே அண்ட் கே அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக விடுப்பு பயண சலுகையை அனுமதிக்கிறது ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு தனது ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக விடுப்பு பயண சலுகையை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்த நடவடிக்கை மூன்று புள்ளி ஐந்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வழக்கமான அரசு ஊழியர்களுக்கு பயனளிக்கும் இது தொடர்பான கட்டாய விதிகளை பரிந்துரைக்கும் அறிவிப்பு ஏற்கனவே பொது நிர்வாகத்துறையால் வழங்கப்பட்டுள்ளது அறிவிப்பின்படி விதிகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நடைமுறை வந்ததாக கருதப்பட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் சிவில் சர்வீஸ் விதிகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகும் ஏஐஆரின் ஜம்மு பிராந்திய செய்தி பிரிவு தனது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது உதய தினத்தை கொண்டாடியது அகில இந்திய வானொலி ஜம்முவின் பிராந்திய செய்தி பிரிவு தனது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது உதய தினத்தை கொண்டாடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்திய பாக் போரை போர் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகளை மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக பாகிஸ்தான் வானொலியில் திங்கட்கிழமைக்கும் பிரச்சாரத்தை எதிர்ப்பதற்காக செய்தி பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் அமைக்கப்பட்டது ஒரு டோக்ரி புல்லட்டின் மூலம் தொடங்கப்பட்ட அகில இந்திய வானொலியின் ஜம்மு செய்தி பிரிவு விரை முன்னேற்றங்களை அடைந்துள்ளது தற்போது ஐந்து புல்லட்டின் மூன்று டோக்கரி மற்றும் இரண்டு கோச்ரி ஜம்முவில் இருந்து ஒளிபரப்பப்படுகின்றன டிசம்பர் பதினாறு முதல் மணி நேரத்தில் என்இஎஃப்டி வசதி கிடைக்கும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கும் முயற்சியில் டிசம்பர் பதினாறு முதல் தேசிய மின்னணு நிதி பரிமாற்ற முறையின் கீழ் மணி நேர பரிவர்த்தனைகள் அனுமதிக்கப்படும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இருபத்தி நாலு இன்டு ஏழு என்இஎஃப்டி அமைப்பு விடுமுறை நாட்கள் உட்பட ஆண்டின் அனைத்து நாட்களும் கிடைக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது என்இஎஃப்டி பரிவர்த்தனைகள் மணி நேரங்களில் தீர்க்கப்படுகின்றன வார நாட்களில் காலை எட்டு மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை இருக்கும் மாதத்தின் முதல் மற்றும் மூன்றாவது சனிக்கிழமைகளில் காலை எட்டு மணி முதல் மதியம் ஒரு மணி வரை பரிவர்த்தனைகள் நடக்கும் கடந்த காலங்களை விட வங்கித்துறை வலுவாகிவிட்டது என்று பிரதமர் மோடி கூறுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது அரசாங்கத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு கடந்த காலங்களை விட இந்திய வங்கித்துறை வலுவாகிவிட்டது என்று கூறினார் ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பை வழங்குவதற்காக தனது அரசாங்கம் வங்கிகளை ஒருங்கிணைத்து மறு மூலதன மயமாக்க இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாயை வழங்கியது என்றார் கடந்த கால நெருக்கடியிலிருந்து வங்கித்துறை மீண்டும் உருவாகி உள்ளது என்று அறிவித்த அவர் உண்மையான வணிக முடிவுகள் கேள்வி குட்படுத்தப்படாது என்பதை வங்கிகள வங்கியாளர்களுக்கு உறுதி செய்தார் புதுதில்லியில் நடந்த இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் தலைமை உச்சி மாநாட்டில் உரையாற்றிய மோடி திவாலா நிலை மற்றும் திவால் குறியீடு சுமார் மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் திரும்புவதாக உறுதியளித்தது என்றும் கூறினார் நாட்டில் நீரழிவு மக்கள் தொகை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது மில்லியனாக உயர உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நாட்டின் நீரழிவு மக்கள் தொகை அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது மில்லியனை எட்டும் அளவிற்கு அருகில் உள்ளது இது இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆயுஷ் அமைச்சின் கீழ் ஒரு தன் ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பான ஆயுர்வேத அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம் நீரிழிவு நோயான மதுமேகாயின் 
நிர்வாகத்திற்காக ஆராய்ச்சி சார்ந்த ஆயுர்வேத அடிப்படையிலான அல்லது ஒருங்கிணைந்த சுகாதார சேவைகளை விரிவாக்குவதில் ஈடுபட்டுள்ளது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் ஹைதராபாத்தில் இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி டுவெண்டி தொடரின் முதல் போட்டியில் இந்தியா ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தியது மொத்தம் இருநூற்றி ஏழு ரன்களை துரத்திய இந்தியா பதினெட்டு புள்ளி நான்கு ஓவர்களில் நாலு விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்தது கேப்டன் விராட் கோலி தொண்ணூத்தி நாலு ரன்களும் கே எல் ராகுல் அறுபத்தி ரெண்டு ரன்களும் எடுத்தனர் விராட் கோலி அவரது ஆட்டம் இழக்காமல் இருப்பதற்காக ஆட்டத்தின் வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இன்றைய கேள்விகள் முதல் கேள்வி ஒவ்வொரு ஆண்டும் எந்த தேதியில் காவலர் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இரண்டாம் கேள்வி ஆசாத் ஹிந்த் அரசு அமைக்கப்பட்ட எழுபத்தி ஆறாவது ஆண்டு எங்கே கொண்டாடப்பட்டது மூன்றாம் கேள்வி அடுத்த சில ஆண்டுகளில் எத்தனை டிஜிட்டல் கிராமங்களை அரசு அமைக்க உள்ளது நான்காம் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் உலக வர்த்தக அமைப்பில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உயிர் எரிபொருள் சட்டத்தை சவால் செய்ய வேண்டிய இரு நாடுகள் எது ஐந்தாம் கேள்வி உலக ஜூனியர் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கே நடைபெற்றது நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி வார மாத நடப்பணிகளோட பிடிஎஃபோ அதோட வீடியோஸ் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம குயிஸுக்குரிய லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க தேர்வுல வெற்றி பெறுங்க நன்றி